വെൽക്കം ടു ഫോർ ആർ കെ ജോബ്സ് വേൾഡ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ എയിംസിൽ ജോലി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ സുവർണ അവസരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഗുവാഹത്തിയിൽ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സി ഡി ഇ ഒ ജൂനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലാബ് അറ്റൻഡൻറ്റ് പിന്നെ മറ്റ് തസ്തികളിലേക്കായി നിയമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു മിനിമം പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഈ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മൊത്തം എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ശമ്പളത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മാർച്ച് എട്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട തീയതി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എയിംസ് ഗുവാഹത്തിയിലേക്കുള്ള ടെമ്പറി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ശമ്പളം പറയുന്നത് പതിനെട്ടായിരം മുതൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെയാണ് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാണ് അവസാന തീയതി ഓരോ പോസ്റ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം അതിത്തെ പോസ്റ്റ് എൽ ഡി സി ഡി ഇ ഒ ജൂനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പത്ത് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സാലറി പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് അടുത്തത് ലാബ് അറ്റൻഡൻറ്റ് പത്ത് പ്ലസ് ടു ആണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നോളജി രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ ആണ് ശമ്പളം അടുത്തത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ പത്ത് പ്ലസ് ടു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പിന്നീട് ഇരുപത്തിയേഴായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം അടുത്ത പോസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഒരു പോസ്റ്റാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് എം എ സോഷ്യൽ വർക്ക് എം എസ് ഡബ്ല്യു എന്നീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒരു വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ബി എസ് സി പത്ത് പ്ലസ് ടു സയൻസ് എന്നിവയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം അടുത്ത പോസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഫിസിയോളജിസ്റ്റ് ഒരു പോസ്റ്റാണ് എം എ അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സി ഫിസിയോളജി എന്ന എം ഫിൽ എന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് പത്ത് പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഇന്ന് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി എന്നിവർക്കുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് പതോളജിസ്റ്റ് എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് ബി ഐ എസ് എൽ പി ബാച്ചിലർ ഇൻ ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് എന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമായത് മാസ്റ്റർ ഇൻ ഓഡിയോളജി ആൻഡ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പതോളജി എന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഒ പി ഡി അറ്റൻഡൻറ്റ് എട്ട് വേക്കൻസിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്താം ക്ലാസ്സാണ് യോഗ്യത ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം അടുത്ത പോസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഒരു വേക്കൻസി ബി എസ് സി ഇൻ ഓർത്തോ ഒപ്താൽമിക് ടെക്നിക്ക് എന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം അടുത്ത പോസ്റ്റ് അനത്തേഷ്യൻ ടെക്നീഷ്യൻ രണ്ട് വേക്കൻസിയാണ് ഡിഗ്രി ഇൻ അനസ്തേഷ്യ ടെക്നോളജിയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം അടുത്ത പോസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു വേക്കൻസി ആണുള്ളത് പത്ത് പ്ലസ് ടു ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം അടുത്ത പോസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇ സി ജി ഒരു വേക്കൻസിയാണ് പത്ത് പ്ലസ് ടു ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാഫി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം ഓർത്തോ പി ഡി സി പ്ലാസ്റ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് പത്ത് പ്ലസ് ടു പിന്നെ ബി എസ് സി ഓർത്തോ പി ഡി എസ് പ്ലാസ്റ്റർ ടെക്നോളജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്ലാസ്റ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന കോഴ്സ് ഉള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം അടുത്ത പോസ്റ്റ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്കാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമാണ് അടുത്ത റേഡിയോഗ്രാഫർ
അഞ്ച് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് പത്ത് പ്ലസ് ടു ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡി എം എൽ ടി പോസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബി എസ് സി എം എൽ ടി ശമ്പളം പറയുന്നത് ഇരുപത്തേഴായിരം രൂപയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് ലൈബ്രറി ക്ലർക്ക് ജൂനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് മുപ്പത്തഞ്ച് പേഡ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മുപ്പത് പേഡ് പെർ മിനിറ്റ് ശമ്പളം പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമർ എന്നാണ് ഒരു വേക്കൻസി എം സി എ ബി ബി ടെക് എന്നിവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം അടുത്ത പോസ്റ്റ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഒരു വേക്കൻസി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയുടെ ശമ്പളം അടുത്ത പോസ്റ്റ് ജൂനിയർ അഡ്മിൻ ഓഫീസർ ഒരു വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി ആണ് ശമ്പളം നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റോർ ഓഫീസർ ഒരു വേക്കൻസി ഡിഗ്രി ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ അടുത്ത പോസ്റ്റ് യു ഡി സി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് ഏഴ് വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ഡിഗ്രി ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ അടുത്തത് ഡ്രൈവർ ഒരു വേക്കൻസി പത്താം ക്ലാസ് ലൈസൻസ് ആണ് ആവശ്യമായ ലൈഫ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ അത് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡിഗ്രി ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അമ്പത്താറായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം അടുത്തത് യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഒരു വേക്കൻസി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ശമ്പളം ഇത്രയാണ് പോസ്റ്റ് വേക്കൻസികൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് ഈ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് അപേക്ഷിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ബി ഇ സി ഐ എൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കരിയർ സെക്ഷനിൽ പോയി വേണം വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വേണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനായി ഇവിടെ രണ്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മെയിൽ അയച്ചോ ഫോൺ ചെയ്തോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സംശയം തീർക്കാവുന്നതാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് അപേക്ഷ ഫീസായി പറയുന്നത് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്ക് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് പിന്നീട് അഡീഷണലായി പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ അടയ്ക്കണം പിന്നെ ഒ ബി സിക്ക് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ അഡീഷണലിന് അറുന്നൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ എക്സ്ട്രാ എസ് സി എസ് ടിക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപയാണ് അഡീഷണൽ പോസ്റ്റിന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് രൂപ എക്സ് സർവീസ്മാൻ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു പോസ്റ്റിന് അഡീഷണലായി അപേക്ഷിക്കാൻ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ അഡീഷണൽ പോസ്റ്റിനായി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് പി എച്ച് എന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപയാണ് അപേക്ഷ ഫീസ് അഡീഷണലായ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് രൂപയാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈനായി വേണം പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഇതാണ് രണ്ട് വെബ്സൈറ്റാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ന്യൂ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വേണം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സംശയമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്കും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഉപകാരപ്പെടാനായി എത്രയും വേഗം വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകേണ്ടതാ